では今回の企画は GTR のリフレッシュ作業、まあ、今日はねフライホイールハウジングの交換とあとミッションオイルの交換と同時にミッションのソレノイドバルブの洗浄とあと対策クリップの取り付け、まあ、そういったものをやりたいなと。それはフライホイールハウジングとそのミッション周りっていうのを一緒にやった方がいいんですか、はい、あの作業内容は全く別になるんで、はいまあ、一緒にやる必要はないんですけど、まあ、今日一気に終わらせたいちょっとおさらいですけどフライホイールハウジングが今どんな状況になってるのかちょっと一回見てみましょうかあのガラガラ音を聞きたいってことねそうですねなるほどじゃあエンジン始動しますかそうですね一回じゃあリフトを下ろしましょうかはい、はい、じゃあ行きましょうかとりあえずエンジン始動してみますわ下からやった方がいいかもしれない。終わります。オッケーかな。まあ今ボクシーでわかるかなこの振動。あ本当ですね。うん、えこれはプライムフィールハウジングが影響してるんですか。そうなんですよ。振動が出てるから、はい、もうマフラーの方も今はね触れちゃってるっていうね。あそうなんですか。そう。えー、まあちょっとね根元の方を見てもらえると。<笑>ここですよね、えー、見えるかな、ここの回転してる、これはロペラシャフト、ロペラシャフト、うん、これ、めっちゃガタガタしてますもんね、そうなんですよ、触媒のあたり、すごい触れてるのが分かりますね、はい、あね、はい、えー、まあ、これはかなりひどいバージョンでね、うんはい、これひどいですね、やっぱり。ということなんで、まあ、こんなに振動出ちゃってるんで、はいえー、今からこれを交換する作業に取り掛かります。はいとということでまずは物を確認しましょうかまずはねそうですね何を交換するのかっていうものをね、はい、まだあの封開けてないですからこれ日産さんから、えー、部品が届いた状態ですねじゃあ早速開けてみます開けますかはいえー、重そうっすねそうでもないです、ね、意外に軽いんですよそうなんですこれがなんえー片手で持てるんですねそうめっちゃ重そうに見えるでしょそうですねこの辺はすごいよね、えー、軽量化して作ってあって、ね、あそういうことなんですね、うん、あすごいこれがフライホイールハイジングの内側になるんですよねそうですねここに対してどうなるんですか、はいえっと、エンジンの後ろ側フライホイールがこの前にくっつきますあなるほどこれで動力をつないでます後ろあーそれでプロペラシャフトに動力がいってっていう仕組みなんですね,ですね、はい、じゃあこれ丸ごと交換しなきゃいけないもんなんですねそうですねここのベアリングがダメになってて、うん、足交換になるベアリングだけ悪いだけなんだけどねあ足交換なんですよ単品では出ないですねあ、うん、対策済みになってるんで2015年以降のね、うん、形状も変わってますねあ、そうなんですか、はい、まああのダメになってるやつを今から下ろすんで、はい、ちょっと見比べてみると分かるかもしれないうん、うん、じゃあ交換するときはどこからどう交換していくんですかとさっきのフライホイールハウジングがこの奥にあるパーツになりますはいはいはいもうほとんど見えないですね<笑>そうですね、はい、なんでこの辺の邪魔なパーツをほぼ全て外しますああなるほどマフラー、えー、プロペラシャフトあとは第一触媒とか、ね。ええー、もちろんその下のカバーも。そう、そうですね。アンダーカバーから。そうですね。ですね。はい。それはクリップで止まってるんですか。クリップとボルトですね。で、これ外すの自体はそんなに難しくないですか。ですね。簡単です。うん。これが今マフラー取れた状態ですね。第二触媒ですね。あ、え、これが第二触媒。これ、これが第二ね。あ
、これが第二触媒なんですねそうそうそう。こっちがセンターマッカー、サイレンサー。サイレンサー。ーー第一が前、ね。第一、ね、タービンの後ろね。あ、ここですね、はい、え、これも外す外しますですよねだってまだまだ奥にありますもんね、はい、これ、ま、えー、この奥のボルトを外すのが厄介だなんとかそっちの今触ってるのは、はい、プロペラシャフトですねプロペラシャフト前輪に動力を伝える一回後ろに行ったやつをですねミッションからまた前に戻るやつ、えーはい、そうですね前輪を駆動させるためのやつそうですねうんおおすごいこれでプロペラシャフト1本目ってことですねへ、ね、えー、あここもつながってるっていうかですね一緒にまあここで外してもいいんですけどで2本目のプロペラシャフトですねです今のところいろいろ外してますけど、うん、状態いいんですかめちゃくちゃいいよねめちゃくちゃいいっす,いいっす,です本当ですか、えー、すごいいいっす車の状態ね、はいえー、足回り下回りの状態すごいね、うん、サビもないし、えー、あめっちゃガタガタしてますね<笑>すごい<笑>そこの状態は最悪ってことですね,ですね奥のボルト第一触媒のボルトを外すのが大変なんですこの第一触媒を外すのが最大の難関になると思うんですよね,すねこれがあこの辺もそうってことですかそうですねこの辺のああこれですね、うん、この辺が錆びてるともう終わってるってことですね、うん、片側5本ついてるんで上側に隠れたとこに2本うんでこれを外すためにエンジンをちょっと下げますこれはスタビライザー。そうですね。はい。それは今どこを支えてるんですか。えー、っとエンジンですね。それは今エンジン自体下げてるってことですかそうですね、えー、これで第一触媒のボルトが見えるようになったってことですかですね、さっきと全然違ってどこを外すんですかちょっと下,下その辺右の下、はい、ちょっと暗いところですかそう,そうですあああの辺ですね、うん、これが簡単に緩むかどうかがポイントなんですねはい、じゃあ緩めます。はい。きました。あ、緩んだ。とりあえず一本は。ええー。これぐらいでやらないと緩まないです。ええー。舐めたり。あ、中途半端な力でやると。さあ、で力をかけると、もうナットが舐めたりするんです。あ、そうなんですか。じゃあ第一色で最後のナットを外しますいしタービンが見えてきましたねあーこっちからもタービンが見えるとこですねあでもなんか割とあの辺も綺麗じゃないですかうんですね触媒もどうですかそうですね割と状態いいっすようん綺麗ですへえーうん、じゃあ反対も外しますはいじゃあ結構割と簡単に外れたというかそうそうですねこれはすんなり外れた方ですあじゃあ何かはクリアできたってことですね、はい、ですねあとはもうスムーズにいけると思いますで今はもうガラッガラの状態ですよね,ねこれがそのフライホイールハウジング、ね、ハウジングが今丸見えになってるってことですね、はい、この状態から外せるんですかそうですねあとは中のボルトをちょっと外さないとですけどフライホイール6本止めなんです
エンジンのフライホイールに中のボルトを外して、えー、周りのボルトか外すと外れます中にボルトがあるそう,そうですねフライホイールとディスこのディスクを止めてるボルトです動力をつなぐはいはいはいはいそれをここから見えるんですかそうですね今ちょっと見えないんですけど、はい、エンジンを回転させてやると見えます、はい、あちょっとエンジンを回してみましょうボルトが出てきましたね、うん、ここに六本あるんですよああ、なるほどボルトを外してハウジングの周りのボルトを外すともう下ろせますこれ回して外して回して外してをまず繰り返すってことなんですね、はいはい、で周りのケースのこのボルトも外してっていうことですね。すねはい、あ、じゃあ、この中にはオイルとかが入ってるわけじゃないんですね。そうですね、入ってないですね。うん。あそこから出せるんですかね。ですね、知恵の輪みたいな感じあ,あすごいちなみに、はい、これが外したところでこの大きい円盤みたいのがフライホイールになるんですね,ですねこれ周りがちょっとギアっぽくなってるじゃないですかああですねこれはどっかに噛み合ってることあるんですかセルモーターですあこういう感じああなるほど、はい、セルモーターで、はいフライホイールを回してエンジンを始動ですねえー、そういうふうになってるんですね、はい、今フライホイールハウジング直すときにこっち側に手を加えることは何かあるんですかは特にはないですねこっちははいということでこっちが、えー、と新型最新型のフライホイールハウジングですはいでこっちが今外したやつですねそうですね何が見た目でわかるんですか見た目は若干材質とかこの辺の辺あ,あ、本当ですね。なんか違いますね、うん。ですね。あとはここにシーリングがこっちはついてるんですけど。はい。ここのところ。ああ、うん、これリング上シーリングですね。すねはいはい。で、新型の方はついてないんですよ。へえ。なんでこれが反対にひっくり返すとスコって抜けちゃうんですよ。本当だ。え、新しい方が,がついてない,、ね、ないんですね。こっちの方が逆に抜けないってことですね。すね簡単には。おそらくエンジンの振動とかをこっちはつながってるんですけど、はい、全然前後方向の型がないんですけど遊びなしですね、うん、これで逃がす構造になってるとなるほどこっちのベアリングに負担がかからないようにはいはいはいはいこれ外見からは違いは分かんないですよね外はほぼうんですよね,かんないですねあとこういう品番とかがちょっと違うとかこれはもう消えてるんですけど、はいはい、JF ああ J J だけ見えますね。<笑>じゃあこれもし中古車とかでも、はい、外見からあの対策品に変わってる変わってないは分かんないってことですよね。うんとこのシールが貼ってあれば残ってれば分かりますね。あその型番でってことですか。うん、うんこういう感じで、うん、残ってる。なるほど。それは型番で調べなきゃダメなんですよね。そうですね。ねこの型番が対策品がどうかっていう。ガタガタやってみたあ、そうですねガタガタ一応やってみたどれだけガタガタするか、うん、ちなみにのあー、めっちゃガタガタしてますねこっちはひっくり返すと抜けちゃうんであ、そっかそっか全然うん一回ちょっとこれ外してみるそうですね,ねガタガタなんで、うん、なんか見てみますねベアリングとか見えた方がわかりやすいかもしれないねですね。大です。ベアリングが完全に死んでます。ということで、これからはもう元に戻していくだけ。そうですね。逆順です。外すのは割とね、うん、ガンガンいけるけどね。あとは均等にまあ締めていかないといけないんで、うん、つける方はね。はい、じゃあ行ってもらいましょうか。うん、お願いします。はい
なんか戻す時に気をつけてることとかってあったりするんですかまあ均等に対角で締めてって最後はトルクレンチで締め付けですね、はい、均等に締めていかないと金属が歪んだりとか、はい、それが基本ってことですね,そ,うですねそのトルク数も場所によって場所とかボルトのサイズによって違ってきます終わりましたかね,ね全部。交換完了しました。はい、じゃあ次は？次はえっ、ー、とミッションソレノイドの洗浄ですね。はい。それは場所はどの辺になるんですか？場所はこの今ちょっとアンダーカバーで隠れてるんですけど。はい。このこの上側。じゃあこのアンダーカバーはまず外していくってことですかね。外しますね。<笑>アンダーカバー外れて、はい、物自体はどれになるんですかこのオイルパンの中になるんですけどミッションソレノイドこれがオイルパンミッションのですね、はい、この中にあるってことですねそうですねこの外すと上側についてます、はい、ミッションを下ろす必要はない下ろす必要はないですねあ何から始めてくるんですかまずは中に入ってるオイルを抜いてからでオイルパンを外してミッションソレノイドを外すそれでこれ今オイルを外す抜く道具ってことですね、はいしたのオイルパンの蓋オイルパンなんですけど、うんはい、これが磁石になってるんですよこれがもうえめっちゃついてるじゃないですかこれがそうです<笑>えー、一応ここの磁石で鉄板を集めるようになってるってことですね、はい、そうですねそうそうそうでもでっかいのはなさそうですね、うん、見た感じ本当細かいものによってはその大きい鉄粉みたいなのが混ざ,混ざってる時もあります鉄粉ってこう必ず出るというかじゃないですか、はい、でここにどんどんどんどん溜まっていくじゃないですか溜まったら除去しなきゃいけないじゃないですかここのやつもうんですねミッションには良くないですねそうですよね細かい鉄粉がオイルの中に混じってるんでうんこれを外してそこをきれいにするっていう作業も乗ってるうちには必要になってくるですねで今こっち側がそうこれがねあのソレノイドバルブこの中身がこうですねそうそうそう、はい、この部分をねごそっと下ろすんで今から中身を外すってことですねそうそうそうあ外しますはい。これがソレノイドバルブですね,そうですね,ですね、うん、どの辺が問題になるんですかこういう、うん、あ、それがもう鉄粉っていうことですかですねこれが全部鉄粉ですね、えー、あ、すごい、えーあ結,構結構かなりついてますね,すねこれ見てなんか状態とか分かったりするんですかうんこれはでも鉄粉自体は割と細かいですねそれはいい方そうですねでこれをこっからまあ鉄粉を除去してやってあとは対策キャップを入れてこっちの方も洗浄とかして戻す感じですねあ、はいはい、あこれも全部鉄粉、うん、鉄粉で汚れてこの辺をきれいにしていく感じですね半分だけ、えー、あ綺麗になりましたね。ここは専用の溶剤で全部洗浄します。こっちもそうですね。鉄粉を除去した後ピストンをバラして洗浄してまた組み付けていきます。さっき言ってた回転防止の対策キャップ、はい、っていうのは何のためにあるんですか？このピストンの中に磁石が入ってて磁石が入っている場所が決まってるんです。ここは入ってないです。でこの逆になって。ここには磁石が入ってるんですよ。あ、そのピストンの一部だけ磁石が入ってる。そうですね。こっちのピストンはここです。で、ここが、えー、マグネットスイッチになっ
ってて、はい、ここに電気が流れるとこの磁石を引っ張ってピストンをこういう感じで。あなるほどはいでこっちに電気が流れるとこれが磁石になってピストンをこっちに引っ張ってシフトが変わるでピストン自体が回転しちゃってると回転するとそれが他の場所は磁石じゃないんで電気が流れて磁石になっても反応しなくなるんですああなるほど、はい、じゃ純正で08モデルはこういう、はい、そう、ね、回っちゃうっていうのは、はい、なんでなんですかえー、とこの真ん中のとこが四角くなってるんですけど、はいはいはい、この角が摩耗で削れてってくるって回ってここがシフトの方フォークに引っかかってるんですけどもともとは回らない構造にはなってるんだけども、ねはい、摩耗によって回転しちゃって、はい、回転することによってシフトチェンジがうまくいかなくなっちゃうとそうですねほんでこれが、まあ、対策キャップ回転防止のね対策キャップになってくるんですけど、はい、08モデルはあのなかったんだけど、はいまあ、途中からこの,キャあの回転防止キャップがつくようになったんですよ標準で純正で純正でうそうだからあの、まあ、クールでは2008年モデルね買ってもらったお客さんへとこの回転防止キャップを追加してると一回つけてみようかじゃあ装着すると、はい、まずは磁石の位置を確認してここですはいの方向なパチってはめるだけですねうそうすると削れていかないでしょ、はい、ああもう、うん、そのカバーカバーですよね要はそうそうそうそう削れないためのうん,うん、はい、なるほどでそれを全部の全部ではないですね、えー、一部参加所ですうん、はいえー、ミッション側は、はい、こんな感じですさっきのキャップをつけたとこにシフトのフォークが収まりますあこれが今トランスミッション側ってことですねそう,そうですねピストンが動いて、はい、このフォークを動かしてそう,そうですねギアをフォークが前後に動いてギアが変わりますあなるほどそういう仕組みになってるってことなんですね、はい、でこのフォークに当たってる部分が摩耗していってしまうとそうですねなるほど材質が一箇所だけ違うんですけど、はい、そこには対策キャップは入れませんそういうことですね ということで、とりあえず作業は一通り終わりました。これから一回エンジンをかけてギアがすべて入るかどうかを点検します。人はオイルを温めてオイルのレベルの調整。はい。あとはクラッチ学習をやって終了になります。クラッチ学習ってな